Tulajdonképpen a konkrét panaszomat nem is nagyon tudtam. Nem volt ez levezethető, meg egy elég valószínűleg hosszú évek óta érő dolog, ami elég tarthatatlanná, elviselhetetlenné vált, és aztán ezt egy magánéleti dolog, mint egy megkoronázta, egy kiváltók, és akkor borult bennem minden. És hát, mint ugye olyan sokszor, az úgynevezett véletlen, amiben nem hiszünk talán sokan, vezetett ide, hogy a, a, a tündén keresztül lakít oktató, őt találtam meg véletlenül az interneten. Nekem vele egy nagyon régi baráti kapcsolatom volt, és aztán sok év de nem találkoztunk, és hát ugye itt jött a véletlen, hogy őt megtaláltam az interneten, és aztán ez ide vezetett erre az oldalra, és azt tudom, hogy az első olvasás után is az volt az érzésem, hogy, hogy nekem ide jönnöm kell, ez nekem segítség lesz, nem is a tünde miatt, hanem hogy maga az, az a dolog, amit, amit ebben én látni véltem, vagy gondolni véltem erről, és, és hát aztán az talán egyfajta segítség volt, hogy, hogy ő, a, így a tündével is felvettem a kapcsolatot, és hát ő, 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 ő vele egy kicsit beszélgettünk erről, valóban nem sokat, és ő, talán esetleg ez egy, ez egy plusz segítség volt arra, hogy én ezt viszonylag gyorsan ahhoz képest, hogy én ezt tavaly decemberben kitaláltam, hogy én jövök, én januártól itt is voltam, és Sokakkal ellentétben, akiket itt hallottam a visszajelzéseket, hogy az első óra után szárnyakat kaptak, stb. stb. Nekem ez nem volt meg. De azt gondoltam, hogy, hogy, hogy jó helyen vagyok, és adjunk ennek időt. És akkor ilyen heti két órát, három órát, speciális órákra, gyorsítósávra, a különböző táborokba jártam, a vali meditációira. És aztán Érdekes módon egyre inkább az, az jött be nálam, hogy nem akarok menni órára. És akkor elkezdtem érezni azt, hogy igen, nálam ez a jel, hogy akkor jönni kell, és minél inkább nem akarok, annál inkább jönni kell. És, és aztán valahogy úgy, 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 úgy folyamatosan elég nagy hullámvölgyeket megjártam, és aztán sokat fordultam Anaméhoz, hogy hogy, hogy ez mi ez, meg hogy ez, amíg megértettem azt, hogy ö, olvasva a könyveket, hogy ez ezzel együtt jár, hogy ahogy, ahogy mondjuk egy sebnél, ahogy azt elkezdjük piszkálni, az nyilván fájni fog, de hogy sok esetben ez a fájdalom megéri azt, hogy ha ezt rendbe tesszük, akkor utána kevésbé lesz. Ilyesmit éreztem én is. És, ö, és aztán valahogy az volt az első jel, nem tudom ezt konkrét eseményhez kötni, hogy amikor valamilyen rossz hírt kaptam, és akár ugyanúgy összeugrott a gyomrom, mint máskor esetleg, ahogy másnak is, viszont azt vettem észre, hogy utána ez a visszaállás, ez a stabilizálás, ez gyorsabban történik, és hogy maga talán ezek a, ezek a nagy amplitudók is eltűnnek, tehát valahogy mintha egyfajta stabilabb állapotban lennék érzelmileg, ez az, ami, ami talán ennyire elmondható, mérhető. És hát egy nagyon konkrét példa, amit, ö, ami nemrég történt velem. Ö, hát nem tudom, hogy ez hogy nevezik, tériszony, magasságiszony, stb. sokunknak van ilyen. Nekem ennek van egy ilyen, ö, ö, a többi mellett egy ilyen speciális dolog, hogy például az ilyen felüljárók, ö, ö, hidak, tehát ahol magas helyen autóval megyek, és nagyon fontos az a momentum, hogy, hogy megállunk. Tehát azt én nem. Tehát ö, ö, évek óta, tehát én nagyon komoly <coughs> stratégiákat dolgoztam ki a hidak elkerülésére, időpontokban, megközelíteni hidakat, tehát például a Lánchídon nem megyek át napközben az egysávos hidakon. Tehát ezért már, már elég komoly tudom, tudósa vagyok ennek, hogy mikor melyik híd járható, és ugye mindig fennáll az a veszély, hogy, hogy épp beáll valami, és akkor, akkor világ vége van. És ez egy borzasztó rossz pánik, félelem érzés. És ö, ö, talán két hete történt egy ilyen éppen, ö, azt hiszem, hogy, hogy annál méhez jöttem a meditációra. És hát már idő volt, jönni kellett, és Margit hídon jöttem át. Ö, ö, megközelítettem ugye onnan, hogy rá tudjak nézni a hídra, és láttam, hogy hú, hát áll a híd. 
És akkor ugye ez az az állapot jön, hogy Úristen áll a híd, vége a világnak. Akkor le- leteszem az autót, és majd átmegyek gyalog. És érdekes volt, ugye, hogy megközelítettem, igen, áll a híd. És áll a híd. És hát ugye nem volt az a testi reakció, aminek ilyenkor kell lenni. És ez ugye furcsa volt. És ugye hát próbáltam, próbáltam, vártam, és nem jött. Na mondom, akkor azért keresek parkolóhelyet, leállok, és majd átmegyek. Persze nem volt ö, 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 parkolóhely. És mondom, hát akkor nézzük meg. Fölkanyarodtam, és eljutottam addig a pontig, ahol már nincs visszaút. Ugye, tehát itt ez a nagyon fontos, hogy, hogy, hogy eljön az a pillanat, hogy itt most már fenn vagyunk a hídon, és akkor világ vége van, és persze megálltak az autók, és a régi gyakorlat szerint jött is az érzés, és aztán ugyanazzal a lendülettel el is múlt. És néztem, hogy ott állok a hídon, állnak az autók, és nem történik semmi bennem. Teljesen nyugodt vagyok. És hát elkezdtem röhögni az autóba hangosan, hogy hát tessék, ugye? És akkor elindultunk, és a csoda második fele, hogy elkezdtek az előttem lévő autók lehúzódni a másik sávba. És én mehettem. Ugye itt nekem az a lényeg, hogy mehessek a hídon, akkor már nem volt fontos, de akkor tessék, megkaptad, mehetsz, lekanyarodtam, és még az órára is időben odaértem. Tehát ez egy nagyon nagy fegyvertény. Nem mondom azt, hogy holnap megyek ipari alpinistának, tehát azért erről nincs szó, de ez egy nagyon nagy, vagy ez egy nagyon mérhető dolog. És hogy azt gondolom, hogy ugye nekem az elmúlt időben nagyon sok szívcsakrás gyakorlatom volt, mert valószínűleg ott elég sok probléma van, és hogy talán itt van ez a fajta visszajelzés, hogy, hogy ugye a a bátorság a szívbe van, vagy talán valami ilyesmi, és hogy ez a terület, ahogy kezd felszabadulni, ezek a dolgok talán múlnak el. Úgyhogy ezt, ezt én mondtam a múltkor is a Namének, hogy ezt én nagyon köszönöm. Hát én köszönöm, hogy vagy. Nagyon örülök, hogy megismerhettelek. Köszönöm. De hogy beszéltél, beszéltél is róla, sok szívcsakrás gyakorlatot kaptál, és hogy neked alapvetően volt itt egy lezártság. És ráadásul uh, alul pedig a szorongás, ez meg itt alul az alsó csakráknál lakik, és ez meg olyan volt rajta, mint egy ilyen rossz fűző, hogy összeszorulva gyakorlatilag. A, hát ezt igen, ezt érezted is. Tehát sokkal feszesebb izomtónus, és az izom rászorítva a belső szervekre, és erre még a, a szív is ráfolytva egy kicsit, tehát hogy ez, ez a tartás. És hát ez nem egy stabil lelki állapot, tehát a, és ahogy ez, ez változik, úgy változik az életed is. Igen. Igen, és még egy olyan, ami talán egy kicsit megint egyfajta visszajelzés, hogy, hogy amikor ide jöttem, akkor például a Gábor, és mondtam is neki, hogy nem volt nekem szimpatikus. És hát ugye Annaméval nem találkoztam még előtte, csak a, a fényképét láttam, és mondtam, hogy hál' Istennek, hogy azért nem olyan, mint a fényképe. Tehát egy sokkal kedvesebb, melegebb valaki, mint ami lejön. És aztán Gábornak én elég sok órájára jártam, én nagyon kedvelem az ő óráit, és, és valóban bejött az, hogy valószínűleg ahogy nyitottam, és ahogy be tudtam fogadni, sokkal szín, ő kifejezetten nagyon szimpatikus emberré várt. Úgyhogy azt gondolom, hogy valahol azért ez is egyfajta visszajelzés vagy eredmény.